。好，现在我要来示范怎么样子在 Mac 里面做啊输入啊，就是 Mac 里面的输入法。那呃，你可以看到，当我们进入 Mac 之后呢，在右上角的地方，它有一个美式英文哦。那这个美式英文下面还有注音啊、倚天啊、繁体拼音啊、仓颉速成。OK， 那我习惯用注音，所以我就开启注音。那这时候呢，我们就看到啊，这边可以开始做输入法啊。那当你原本在美式英文的时候，你怎么打呢？它都是英文啊。但是呢，如果我们今天呢，已经切换到注音的时候，那我打，呃，比如说测试啊，那就跟原本的 Windows 底下的键盘注音的用法是非常类似的啊。那只是。它有一些地方还是会有点不一样哦。那在1320教室里面，我们虽然是 Mac 的电脑，但是搭配的呢却是仿 Windows 的键盘哦。那所以呃，在你使用的时候，必须要注意几件事情啊。第一件事情是你在 Windows 底底下本来按 c t r l 的部分，要全部都改成按 Command 哦。那这边的 command 呢，在1320的教室里面，它就是视窗键啊。所以你原本按的 c t r l C 和 c t r l V 做复制贴上呢，就必须要改成用视窗 C 加视窗 V 来进行复制贴上啊。那如果你要切换输入法啊，那你可以按视窗空白键啊。这边示范一下，按示范视窗空白键，它就会出现这个输入法的功能啊。那我可以按视窗空白键之后来选啊，或者是继续按视窗，按住视窗，然后呢一直按空白键，它就会这样子切换。OK， 好，那这是切换输入法的部分。OK， 那接下来呢，如果你想要输入标点符号，那这时候呢？啊、呃，举个例子，如果我按啊、呃、Shift 啊、呃，然后按逗号，它就会出现逗号 ，Shift 句号，它就出现句号。但是有些符号并不是那么直觉哦。那我们要怎么样子才能够很清楚的知道啊、呃、哪一个键对应哪一个符号呢？啊，还好啊、呃、，Mac 里面有一个。叫做模拟键盘的东西，我们可以把它先打开啊。那打开之后呢，我如果按 Shift 键，我就会看到上面的符号这些功能啊。那我按对应的按钮，或者是用滑鼠点选，就会出现那个符号啊。像这个，我刚用滑鼠点选，那我现在用按键的啊，或者是我现在打一个加 ，OK。或者是这样，我想打出的是啊两、呃、点 ，OK， 或者是我想打出的是啊、呃、这一个小括号，或者是这种小括号，啊、呃，我都可以透过显示模拟键盘都按 Shift 键，啊、呃，就会找到这些符号。啊、呃，那如果这样你还是没有办法找到你要的符号的话呢？那在这里还有一个显示标点符号的部分，啊、嗯，你可以把它打开，这边就会有一堆符号，啊，你再从里面找，哦，当然这样的速度是会比较慢一点 ，OK， 好，那这个是啊、呃、，Mac 里面的输入法，它的使用方式啊，那。要注意的一点是，当你在注音模式底下呢，你想要切回，切回，啊、呃，英文模式，这时候你是不是要切美式英文呢？这样子常常要切来切去很不方便啊。那其实有一个快速的方式可以切回美式英文，然后再切回注音啊。那这个就是，呃，你可以按下 caps lock。
啊 c a s t up 这里按的话呢，虽然在注音模式，但是现在打的就只有就都是英文了啊。那你再按一次，这时候呢，呃，我们1320教室的键盘它的右上角有一个 A 字字母会亮起来，这代表 c a s t up 键已经开始运作。那如果我今天呢，呃，按下 c a s t up 键，然后呢，我按 Hello。哦，那这是很正常的英文的状况。那我再把它按 Caps Lock 键取消啊，那那个 A 字母就会熄灭。那熄灭之后又回到了注音模式啊。那我这时候再按你好，好，那这样子啊，你的输入法的部分大概就可以顺利的使用了。好，那大概我们我们。一般性的输入法所会使用到的，目前我想到的就是这些啊。那如果还有没有想到的部分，啊，碰到问题的时候我们再来解决啊。那记得 caps l o c 可以切换用英文啊。那 shift 键啊，可以让你变成大写的英文，或者是输入符号。OK。那原本按 Ctrl 的地方，请改按视窗键。好 ，OK， 大概就是这些。